അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ച് തീർക്കുന്നതിനോട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് പറയുവാന്ന് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ളത് റെഡ്യൂസ്ഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് ഇതും ഈ ഒരു പോർഷനും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് പിന്നെ സ്റ്റാറിട്ട് തിയറീസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറിട്ട് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ മാത്രം പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ അവസാനം അപ്ലോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അത് സിക്സ്ത്ത് മോഡ്യൂളും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സിക്സ്ത്ത് മോഡ്യൂളിൻ്റെ തിയറി പോർഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേഷൻ പോയിൻറ്റും ആ സാധനങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാർട്ട് ബി എന്താണ് പാർട്ട് ബി അല്ലെ സോറി പാർട്ട് സിയിലെ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പാർട്ട് സി ചെയ്യാം അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ മോഡ്യൂൾ ഫോറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഫൈവിൻ്റെ പ്രോബ്ലം മോഡ്യൂൾ സിക്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കേണ്ട പാർട്ട് സിയുടെ ഒറ്റ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പറയുന്ന ആ സാധനം മാത്രം നോക്കാൻ നോക്കിയാൽ മതി അതിൽ കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ സമയം എടുക്കും കാര്യം അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ മോഡ്യൂൾ ഫോർ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മോഡ്യൂൾ ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇതിലോട്ട് വരാൻ താല്പര്യം പക്ഷെ മോഡ്യൂൾ ഫോർ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പി വി ഡയഗ്രാം ആ ഡയഗ്രാംസ് മുള്ളവും പഠിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളതാണ് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീം ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന നമ്മുടെ എന്താണ് ജസ്റ്റ് എക്സ് ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പരിപാടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ള സാധനമാണ് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് നോക്കിക്കുക അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമ്മൾ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് മാക്സിമം യൂസ്ഫുൾ വർക്കിൻ്റെ ഇത് അവൈലബിലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ വന്നത് അപ്പോൾ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ നോക്കി ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ ഒന്ന് തീർക്കാം ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂൾ തീരാൻ പോവാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ഇതുണ്ട് അത് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ ഒരു രണ്ട് പേജിൽ വരും ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഒരു പേജും ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് തീരുന്നതാണ് അതായത് മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് മോഡ്യൂൾ സിക്സ് കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ സ്റ്റാർ ഇട്ട് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അത് ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സെൻറ്റൻസിൽ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് അത് ഒരിക്കലും കൂടുതൽ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയങ്ങളായത് നോക്കിയാൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം റെഡ്യൂസ്ഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പി വി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പി ഒരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പി വി ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് പി വി ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെ ഒരു വേപ്പർ ഡോം കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമ്മളതിനെ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ ഈ ഒരു പോയിൻ്റിലെ പ്രഷറിനെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കും ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലെ വോളിയത്തിനെ സ്പ് ക്രിട്ടിക്കൽ വോളി എന്ന് വിളിക്കും അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമ്മൾ ക്രിറ്റിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കും ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പറഞ്ഞത് റേഷ്യോ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ സബ്സെൻസ് അറ്റ് ദ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ് ടു ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സബ്സെൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 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 ബീക്കറിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഗ്യാസ് എടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീ ആണെന്ന് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സെൻസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ടീ ആണെന്ന് വെക്കുക അതിന് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റിലൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടി സി നിങ്ങൾ വാട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ടി സി ടി ബൈ ടി സി ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പാരാമീറ്ററിനെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ്ഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കും അതേപോലെ പ്രഷറിനെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രഷറിനെ അതിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റിലെ പ്രഷർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കും റെഡ്യൂസ്ഡ് വോളിയൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ സബ്സെൻസ് അറ്റ് ദി സ്റ്റേറ്റ് അതായത് വി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോഴുള്ള വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ ക്രിട്ടിക്കൽ വോളിയം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ വി ഇതിനാണ്
അപ്പം ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിലെടുത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഈ ഒരു വാല്യൂലെടുത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പി ഇടെ സാധനം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു പി സി ഇൻറ്റു പി ആർ എന്ന് പറയുന്നതാക്കി പിന്നെ വി വി സ്ക്വൻ്റെ സ്ഥലത്ത് വി സി ബൈ വി സി ഇൻറ്റു വി ആർ എന്നാക്കി പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വിയുടെ സ്ഥലത്ത് വി സി ഇൻറ്റു വി ആർ എന്നാക്കി ഇവിടുത്തെ ആ ടിയുടെ സ്ഥലത്ത് ടി സി ഇൻറ്റു വി ആർ എന്നാക്കി അങ്ങനെ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇറ്റ് ഈസ് എ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ടി സി ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ വി ആർ എന്ന് പറയുന്ന റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ വി സി ഈസ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് എടുത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വി വിൽ ഗെറ്റ് എ അനദർ ആൻസർ ഇതിനെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ റെഡ്യൂസ്ഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റെഡ്യൂസ്ഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എഴുതി അതിനെയാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ടെസ്റ്റിൽ ഇത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ പി സി പി ആർ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വി ആർ എന്നും ഇവിടെ വി ആർ എന്നും ഇവിടെ ടി ആർ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പി ആറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അത് പിക്ക് പകരം പി സി ഇൻറ്റു പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റ്യൂഷനെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത് എഴുതി വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ ആയി എന്താണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫോമിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ് നമ്മുടെ വാണ്ടർ വാൾസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മാറ്റി എഴുതി അപ്പോൾ വാണ്ടർ വാൾസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതണമെന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇനി ലാ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റെഡ്യൂസ്ഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ പറയുന്നു ഇഫ് ദ ഇഫ് ഇഫ് ദ ഗ്യാസ് ഗ്യാസസ് ഹാവ് അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്യാസ് ഉണ്ട് ഗ്യാസ് വണ്ണും ഗ്യാസ് ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാസ് വണ്ണുണ്ട് ഗ്യാസ് ടു ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഗ്യാസിന് രണ്ട് റെഡ്യൂസ്ഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇതിനൊരു പ്രഷർ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രഷർ പി ആർ ഒന്നായിരിക്കും റെഡ്യൂസ്ഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ആർ ഒന്നായിരിക്കും അവിടുത്തെ റെഡ്യൂസ്ഡ് വോളിയം വി ആർ ഒന്നായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ആർ ടു ആയിരിക്കും റെഡ്യൂസ്ഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ആർ ടു ആയിരിക്കും ഇവിടെ റെഡ്യൂസ്ഡ് വോളിയം വി ആർ ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൽ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഈക്വൽ ആയാൽ മൂന്നാമത്തതും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈക്വൽ ആവുമെന്ന് പറയുന്നതിനാണ് ലോ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇഫ് ദ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ലോ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പറയാം അതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഇനി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊരു രീതിയാണ് ഇഫ് ദ ഗ്യാസസ് ഹാവ് സം സെയിം വാല്യൂസ് ഫോർ എനി ടു ഓഫ് ദി ത്രീ റെഡ്യൂസ്ഡ് വേരിയബിൾസ് അതായത് മൂന്ന് റെഡ്യൂസ്ഡ് വേരിയബിൾസിൽ ഈ പി വി ടി ആണല്ലോ നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഈക്വൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് വാല്യൂസ് ഈക്വൽ ആയാൽ ദ ഓൾസോ ഹാവ് ദ സെയിം വാല്യൂ ഫോർ ദ തേർഡ് വേരിയബിൾ മൂന്നാമത്തെ വേരിയബിളും അത് സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതായത് ഇഫ് പി ആർ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ പി ആർ ടു ആൻഡ് ഇഫ് പി ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു പി ആർ ടു ദെൻ ടി ആർ വൺ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടി ആർ ടു ദിസ് ഈസ് എ ക്വേഷൻ ദിസ് ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ ഇനി അടുത്ത കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഇസ് എഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ആക്ച്വൽ വോളിയം ഒക്കുപൈഡ് വോളിയം ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് ടു ദ വാല്യൂ പ്രൊഡിക്റ്റഡ് ബൈ ദി ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് അതായത് ആക്ച്വൽ വോളിയം ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കിട്ട് ആക്ച്വൽ വോളി ഒരു വി ഉണ്ടാവും ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആർ ഇൻറ്റു ടി ആണ് അപ്പോൾ സ്മാൾ ലെറ്റർ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു ടി ബൈ പി ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ടി ബൈ പി പക്ഷേ ആക്ച്വൽ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഇതിന് രണ്ടിനെയും കൂടെ റേഷ്യോനെ ആണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് നമുക്ക് മോളിൽ പോകുമ്പം പി അങ്ങ് മോളിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം പി വി ബൈ ആർ ടി എന്ന് എഴുതാം ഫോർ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് 
increasing aanu temperature koodikondirikkana appo temperature koodunna direction il ingane oru plot aayirikkum kittunathu appo nammalu ivada manasilakkitta saanam ee oru plot inde oru prathyada different compressibility chart ennu parayunnathu is needed for each gas oro gasinu oro compressibility chart namukku venam adinte volume uh, occupy cheyina volume actual volume ideal gas equation predict cheyina volume nammalulla എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിഫറൻസ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ജനറൽ സിമിലാരിറ്റി എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ജനറൽ സിമിലാരിറ്റി കംപ്രസിബിലിറ്റി ചാർട്ടിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ വരുമ്പം ഇതുകൂടി മാറി ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരും അത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കെയിലിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരും എന്നുള്ളൂ ഒരു ജനറൽ സിമിലാരിറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സിമിലാരിറ്റി ഇത് പ്രഷർ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഫോർ എനി ഗ്യാസ് അപ്രോച്ചസ് യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സീറോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് എന്തിലേക്ക് മാറും ഇവിടുത്തെ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റി ആയി മാറും അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ആണ് സെറിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടാകും ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു സീറോ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഷോസ് ദ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് കോഴ്സ് ദെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇസഡ് വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇസഡ് ഈക്വൾ ടു പി വി ബൈ ആർ ടിയിൽ പി നമുക്ക് റെഡ്യൂസ്ഡ് പരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ കെ എ സി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് പരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഇസ് ഈക്വൾ പി ബൈ പി സി ആണ് പി ആർ അപ്പോൾ പി ഈക്വൾ ടു പി ആർ ഇൻറ്റു പി സി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പി ക്ക് വരും പി ആർ ഇൻറ്റു പി സി കൊടുത്തു വി ക്ക് വരും വി സി ഇൻറ്റു പി ആർ കൊടുത്തു ആർ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെൻറ്റ് അവിടെ ഇട്ടു ടി ക്ക് വരും ടി സി ഇൻറ്റു ടി ആർ കൊടുത്തു സി എല്ല ഒരുമിച്ച് എഴുതി ആർ എല്ല അപ്പുറത്ത് എഴുതി ഈ സി എല്ല ഒരുമിച്ച് എഴുതിയപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇസഡ് സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം കിട്ടത്തില്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ ഇസഡ് ടി സി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു കാര്യം പി വി ബൈ ആർ ടി പി വി ബൈ ആർ ടി അല്ലേ നമ്മൾ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ അപ്പോൾ റെഡ്യൂസ്ഡ് പരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഇസഡ് ടി എന്ന് പറയും ഇതിനെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് വിളിക്കും ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ക്രിട്ടിക്കൽ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ അപ്പോൾ കംപ്രസിബിലിറ്റി ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിനാണ് നമ്മൾ കംപ്രസിബിലിറ്റി ചാർട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു എന്താണ് ഇസഡ് പി ടി റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ചാർട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കംപ്രസിബിലിറ്റി ചാർട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കംപ്രസിബിലിറ്റി ചാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വരാം അപ്പം ഈ കംപ്രസിബിലിറ്റി ചാർട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇഫ് ദ ആക്ച്വൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഇസഡ് ആർ പ്ലോട്ടഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇത് ആർ റെഡ്യൂസ്ഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് പി ആർ അല്ലെങ്കിൽ പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രഷർ അല്ലേ ആ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രഷറിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് അനദർ പ്ലോട്ട് ഈ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ടു ദിസ് പ്ലോട്ടാണ് ആ കിട്ടുന്ന പ്ലോട്ടിനെ ജനറലൈസ്ഡ് കംപ്രസ്ഡ് ചാർട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ആക്ച്വൽ പ്രഷറിന് പകരം അവിടുത്തെ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രഷറും ആക്ച്വൽ കംപ്രസിബിലിറ്റിയും തമ്മിലാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടും ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ആ ഒരു കിട്ടുന്ന പ്ലോട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ജനറലൈസ്ഡ് ജനറലൈസ്ഡ് കംപ്രസിബിലിറ്റി ചാർട്ട് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ആലോചിച്ചിരിക്കുക പിന്നെ അടുത്ത പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു സെഷൻ മിക്സർ ഓഫ് ഗ്യാസസ് ആണ് മിക്സർ ഓഫ് ഗ്യാസസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു തെർമോമീറ്ററും പ്രഷറും പ്രഷർ കേജും വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പ്രഷറും തെർമോമീറ്ററും അറിയാൻ ടെമ്പറേച്ചറും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ട് എ ടൈപ്പ് മോളിക്കൂൾ ഉണ്ട് ബി ടൈപ്പ് മോളിക്കൂൾ ഉണ്ട് സി ടൈപ്പ് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്യാസസ് എമ്മി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പം ഓരോ ഗ്യാസിൻ്റെയും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എ എൻ ബി എം ഇ എൻ എ ഇപ്പോൾ എ ടൈപ്പ് മോളിക്കൂൾ പതിനഞ്ച് എണ്ണം കാണും ബി ടൈപ്പ് മോളിക്കൂൾ പത്തെണ്ണം കാണും സി ടൈപ്പ് മോളിക്കൂൾ ഇപ്പോൾ ഇരുപണ്ണം കാണും അപ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കൂൾ മോളിക്കൂൾസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ എ എൻ ബി എൻ സി ആണ് അവിടുത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോട്ടൽ മാസ് കാണും ആ ടോട്ടൽ മാസാണ് ക്യാപിറ്റൽ എം എ സോറി സ്മാൾ എം എ സ്മാൾ ബി എം ബി സ്മാൾ എം സി അപ്പം എ ടൈപ്പ് ഗ്യാസിൻ്റെ മോളിക്കൂ മാസാണ് എം എ ബി ടൈപ്
യൂണിറ്റി ഒന്നായിരിക്കും ഒരു മിക്സറിൽ ഒരു മിക്സർ എടുത്താൽ സം ഓഫ് മാസ് ഫ്രാക്ഷൻ യൂണിറ്റി മാസ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ബൈ മാസ് ആണ് അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ മാസ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് അപ്പോൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അപ്പം ടോ നമ്പർ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഈച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ എന്ന് എം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എ ആണ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആണ് എൻ കിട്ടണം നോക്കി എല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ആഡ് ചെയ്ത് എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി പ്ലസ് എം സി ആണ് അപ്പോൾ അത് ഒയ് ഇട്ട് ഇന്നോട്ടി അപ്പോൾ ഒയ് എ ഈക്വൽ ടു എൻ എ ബൈ എൻ പറയുന്ന പോലെ ഒയ് ബി ഈക്വൾ ടു എൻ എൻ ബി ബൈ എൻ പറയാം ഒയ് സി ഈക്വൾ ടു എൻ സി ബൈ എൻ പറയാം എൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് ടി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാസിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എൻ അപ്പോൾ എൻ ഈക്വൾ ടു എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി പ്ലസ് എം ആണെങ്കിൽ എൻ ഇങ്ങ് ഡിനോമീറ്റർ കൊണ്ടുവന്നാൽ എൻ എ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒയ് എ എന്ന് കിട്ടും എൻ ബി ബൈ എൻ എന്ന് കിട്ടും ഒയ് ബി കിട്ടും എൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് മാസ് ഫ്രാക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് കിട്ടുന്ന പോലെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഗ്യാസ് മിക്സറിൽ വൺ കിട്ടും ഇപ്പോൾ എ ബി സി മൂന്ന് ടൈപ്പ് മോളിക്കൂൾസ് ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ നാല് അഞ്ചൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇത് കൂടും ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കുന്ന പാർഷ്യൽ പ്രശ്നമാണ് ഡാൾട്ടൺസിൽ ആ പാർഷ്യൽ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു മിക്സർ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ആ മിക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആവിങ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ടീ ആൻഡ് പ്രഷർ പി ആൻഡ് വോളിയം ബി അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഗ്യാസിൻ്റെ ഈ മിക്സറിൽ ഈ മൂന്ന് ഗ്യാസുണ്ട് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ടൈപ്പ് ഗ്യാസുണ്ട് ഓരോ ഗ്യാസിൻ്റെയും പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും വോളിയവും ഫിക്സ് ചെയ്യും ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മിക്സറിൻ്റെ അതേ ടെമ്പറേച്ചറിലും അതേ വോളിയത്തിലും എ ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് മാത്രം ആ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഇടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ റീഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഇനി ഒന്നുകൂടെ പറയാം ബി എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പിൻ്റെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും ആ സെയിം ആ മിക്സറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിലും മിക്സറിൻ്റെ വോളിയത്തിലും ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു പ്രഷർ റീഡി അവിടെ അവിടെ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറാണ് ബി മാത്രമുള്ള സമയത്ത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറാണ് നമ്മളെന്താണ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ബി ഇനി പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സി എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് മാത്രം സെയിം ടെമ്പറേച്ചറിലും സെയിം വോളിയത്തിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിലും മിക്സറിൻ്റെ വോളിയത്തിലും ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ റീഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഓഫ് പ്രഷറാണ് എന്താണ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് സി ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ പ്രഷർ വിച്ച് ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് മിക്സർ വുഡ് എക്സേർട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് അലോൺ ഒക്കുപ്പൈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ മിക്സർ അറ്റ് ദ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് സെയിം വോളിയത്തിൽ സെയിം ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് മിക്സറിൻ്റെ സെയിം വോളിയത്തിലും സെയിം ടെമ്പറേച്ചറിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്യാസ് മാത്രം ഒക്കുപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ റീഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡാട്ടൺസിലാ പറയുന്നത് ദ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഓഫ് എ മിക്സർ ഓഫ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് ദി പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്യാസ് കമ്പോണൻസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് എന്താണ് ഡാൾട്ടൺ സ്ലാ ഓഫ് എന്താണ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കും ഡാൾട്ടൺ സ്ലാ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എ പ്ലസ് പി വി പ്ലസ് പി എ പ്ലസ് പി വി പ്ലസ് പി സി അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിരിക്കുക അത് നമ്മൾ അടുത്ത ഇതിൽ നോക്കിയിരിക്കുക ഇനി അടുത്ത അമഗാഡ്സ് ലാ എന്ന് പറയുന്ന ലാ ഓഫ് പാർഷ്യൽ വോളി നമ്മൾ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അമഗാഡ്സ് ലാ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ചുമ്മാ അത് മാത്രമേ എഴുതി വെച്ചുകളായിരുന്നു പാർഷ്യൽ പ്രഷർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെയിം ടെമ്പറേച്ചറിൽ സെയിം വോളിയത്തിൽ ഇട്ടപ്പോൾ പ്രഷർ റീഡ് ചെയ്ത് പാർഷ്യൽ വോളിയും കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ സെയിം ടെമ്പറേച്ചറിലും സെയിം പ്രഷറിലും ഇടുമ്പം അവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർഷ്യൽ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഐ ഉണ്ട് ഇ ഉണ്ട് എഫ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്നതിന് പാർഷ്യൽ പ്രഷറാണല്ലോ പി ഐ ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ആയിരിക്കുമല്ലോ പി ഇസിക്കൾ പി ഐ എ പ്ലസ് പി ഇ പ്ലസ് പി എഫ് ആണ് ഡാറ്റൻ സ്ലാ പറയുന്നത് പി ഐ ബൈ പി വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു അതിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐസ് വോളിയം ഫ്രാക്ഷൻ ദറ്റ് ഇസ് വോളിയം ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പാർഷ്യൽ വോളിയം ഓഫ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം അപ്പോൾ ഇത് റിലേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പാർഷ്യൽ പ്രഷർ അല്ല പാർഷ്യൽ പ്രഷർ റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വോളിയം ഫ്രാക്ഷൻ അത് ആലോചിച്ചിരിക്കുക ഇനി ഗ്യാസ് കോൺസിൻ്റെ ആർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു മിക്സറിൻ്റെതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ഇതിനൊരു ഗ്യാസ് കോൺസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്യാസിൻ്റെ മാത്രമാണെങ്കിൽ ആർ ഇ സി കൂടി പി വി സി കൂടെ പി വി സി കൂടെ ആർ ടി എന്ന് ആറ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ മൂന്നും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാം പി എ വി എ എന്ന് പറയുന്നത് എം എ ആർ എ ഇൻഡു ടി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പി വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അവിടെ പ്രഷർ മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കിയോ പി ബി എന്ന് വി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എം ബി ആർ ബി ടി ആണ് പി സി വിസിന് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ പി എ പ്ലസ് പി ബി പ്ലസ് പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം പി കൊടുക്കാം പി ഇൻറ്റു വി ആവും വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എം എ ആർ എ എം ബി ആർ ബി എം സി ആർ സി ഇൻറ്റു ടി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൂടെ അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം ഇതിൻ്റെ ഒരു ആറായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോറി എം ഇൻറ്റു ആറായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എം ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എം എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ മിക്സറിൻ്റെ മാസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ മിക്സറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എം ഇങ്ങ് ഇപ്പുറത്തോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ബൈ എം ഇൻറ്റു ആർ എ പ്ലസ് എം ബി ബൈ എം ഇൻറ്റു ആർ ബി പ്ലസ് എം സി ബൈ എം ഇൻറ്റു ആർ സി എം എ ബൈ എം എന്ന് പറയുന്ന മോസ് മാസ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് മിക്സറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മോളിക്യൂൾസിനെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇത് പ്ലസ് ഇത് പ്ലസ് ഇത് അപ്പോൾ എക്സ് എ ഇൻറ്റു ആർ എ പ്ലസ് എക്സ് ബി ഇൻറ്റു ആർ ബി പ്ലസ് എക്സ് സി ഇൻറ്റു ആർ സി നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ വേണ്ടി വരുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മിക്സറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കിട്ടും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ അതാണ് അവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മിക്സറിൻ്റെ പി വി സി ഈക്വൽ ടു എം ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എമ്മിന് പകരം എം ഇൻറ്റു ആറിന് പകരം നമുക്ക് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് എം ഇൻറ്റു ആറിന് വരെ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ അവിടെ നിന്ന് ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അതാണ് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളു അടി സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റൊക്കെ ഞാൻ എഴുതിയതാണ് ആ അതവിടെ ഉണ്ട് ഇനി മോളിക്കുലർ മാസ് മോളിക്കുലർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിൽ ഇതെല്ലാത്തിനെ നമുക്ക് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയാം ആർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അതായത് ആർ ഇ സി കൊണ്ട് കാരറ്റസീസ് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഈക്വൾ ടു യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഇവിടെ ബൈ മോളിക്കുലർ മാസം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം ആർ ഇ സി കൊൾ ടു ആർ ഡാഷ് ബൈ സോറി ആർ ബാർ ബൈ എം ആറിന് പല ഇത് കൊടുക്കാമേ എക്സ് എ ഇൻറ്റു ആറ് ഈ ആർ എയ്ക്ക് പോരാ ആർ ബാർ ബൈ എം എ ആർ ബിക്ക് പോരാ ആർ ബാർ ബൈ എം ബി ആർ ആർ സിക്ക് വരാൻ ആർ ബാർ ബൈ എം സി ആർ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഏത് ഗ്യാസിനും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് വെട്ടിപ്പോകും അവിടെ നിന്ന് വൺ ബൈ എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതായത് മോളിക്കുലർ മൈസ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് മിക്സ്ചർ
യൂസ് ചെയ്താകുമ്പോൾ സി വി സി ഇൻറ്റു ഡി ടി കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഡി ടി ഡി ടി ഡി ടി എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സി വി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എം എം ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി വി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കിട്ടും എം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുവാണ് എം എ ബൈ എം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ എം ഇങ്ങ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എം ബി ബൈ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ബി കിട്ടും എം സി ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സി കിട്ടും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റർണലജി സോറി കാറ്റസ് ഗ്യാസ് കോൺസെൻറ്റ് ഓഫ് മിക്സർ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ ഈ ഇക്വേഷൻ ആലോചിച്ചിരുന്നാൽ മതി സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് മിക്സർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സ് എ ഇൻറ്റു സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് പ്ലസ് എക്സ് ബി ഇൻറ്റു സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് പ്ലസ് എക്സ് സി ഇൻറ്റു സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് എന്താണ് സി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇത് കിട്ടും അതേപോലെ എന്താൽ പി ഇക്വേഷൻ എടുത്താൽ നമുക്ക് സി പിയും കിട്ടും എന്താൽ പി സി പി ഇൻറ്റു ഡി ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എന്താൽ പി എം ഇൻറ്റു എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു എന്താണ് എച്ച് ഓഫ് എ പ്ലസ് സി പി ഓഫ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഓഫ് ബി പ്ലസ് സി പി ഓഫ് സി ഇൻറ്റു എച്ച് ഓഫ് സി ഇവിടെ നിന്ന് എം അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് സി പി ഇൻറ്റു സി പി എല്ലാം സോ എന്ത് രീതി വെച്ചാൽ ഇവിടെ എം ഇൻറ്റു എച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ഓരോന്നിൻ്റെ മാസ് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ എന്താൽ പി എ എന്താണ് എം എ പ്ലസ് എം എ എച്ച് എ പ്ലസ് എം ബി എച്ച് ബി പ്ലസ് എം സി എച്ച് സി ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പലതും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യുവാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല പലതും ആലോചിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അപ്പോൾ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കോളെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എം എ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എ എച്ച് ബി എച്ച് സി നമ്മൾ എച്ച് എച്ച് നമുക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാം സി പി ഇൻറ്റു ടി സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു എം ഇൻറ്റു സി പി ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് മിക്സർ ഇൻറ്റു ടി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടി എന്നോ ഡി ടി എന്നോ കൊടുക്കുക ഇവിടെ എന്താവും എം എ ഇൻറ്റു എച്ച് എക്ക് വരെ എന്താണ് സി പി ഓഫ് എ ടൈപ്പ് ഗ്യാസ് മിക്സർ സോറി ഗ്യാസ് എ ടൈപ്പ് ഗ്യാസ് ഇൻറ്റു എന്താണ് അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ കോമൺ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ടി എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എം ബി ഇൻറ്റു സി പി ഓഫ് ബി ബി ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് എം സി ഇൻറ്റു എന്താവും എച്ച് സിയുടെ സ്ഥലത്ത് സി പി ടി സി പി സി എന്ന് കൊടുക്കണം ടി എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും വെട്ടിക്കളയാം എം ഇങ്ങ് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന എന്താണ് സി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ബൈ എം ഇൻറ്റു സി പി എ പ്ലസ് എം ബി ബൈ എം ഇൻറ്റു സി പി ബി പ്ലസ് എം സി ബൈ എം ഇൻറ്റു സി പി സി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീർക്കണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോയതാ ഇത് തീർന്നു സി പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് എ സി പി എ പ്ലസ് എക്സ് ബി സി പി ബി പ്ലസ് എക്സ് സി സി പി സി എക്സ് എ എസ് ബി എക്സ് സി എന്നാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സ്പെസിഫിക് കോൺസെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റർ കോൺസെൻറ്റ് പ്ലഷറും കോൺസെൻറ്റ് ഓളിയവും പിന്നെ അത് മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റും പിന്നെ അതേപോലെ എന്താണ് കാറ്റസ് ഗ്യാസ് കോൺസെൻറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണെന്നാണ് മിക്സ് ഗ്യാസ് മിക്സറിൻ്റെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണെന്നാണ് ഇത് പഠിച്ചത് ഇത് വെച്ച് സെക്കൻഡ് മോഡിൽ പഠിക്കാനുള്ളതൊക്കെ തീർന്നു ബാക്കി നമ്മൾ തിയറി പോർഷൻസ് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് ഓൾറെഡി ഒന്ന് റിമൈൻഡിങ്ങിന് റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് ഇട്ടേക്കുന്ന ആ സാധനം ആ സ്റ്റാറിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാറിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഡെഫിനിഷൻ ചെയ്താൽ പഠിക്കുക അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട അത് സമയം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഞാൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് ആ സ്റ്റാർ ഇട്ട് കിടക്കുന്ന സാധനം അത് ഫിഫ്ത്തിലും ഉണ്ട് സിക്സ്ത്തിലും ഉണ്ട് അത് സമയം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് മോഡിൽ ഓക്കെ ഇനി ഫിഫ്ത്തും സിക്സിൻ്റെ ഉള്ള പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി ഇപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടിൽ ഏത് ഫിഫ്ത്ത് മോഡിൽ തീർന്നല്ലോ ഇതേപോലെ രണ്ട് പാർട്ടിൽ ഞാൻ സിക്സ്ത് മോഡിൽ തീർക്കാൻ നോക്കും അപ്പോൾ സിക്സ്ത് മോഡിൽ കൂടെ തീർന്ന് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് ഫിഫ്ത്തും സിക്സിൻ്റെ കൂടെ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ഈ മൂന്ന് വീഡിയോസ് പ്രോബ്ലം ഒറ്റ ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ തീരും അപ്പോൾ മൂന്ന് വീഡിയോസ് കൊണ്ട് സിക്സ്തും ഫിഫ്ത്തും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർത്തിലേക്ക് കിടക്കണം ഇനി നാളെ ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് ഇതിനുള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ ഫോർത്ത് അപ്ലോഡ് ചെ